என்ன ஒரே பிங்க் கலரில் இருக்குது உள்ளே பஞ்சு முட்டாய் கிஞ்சு முட்டாய் செய்கிறானுங்களா தெரியல ஒரே பிங்க் கலரில் இருக்குது என்ன பண்ணுறானுங்க உள்ள நோ ட்ரீ பாசிங் யாருமே உள்ளே போவாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ராடு நம்மளை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறானே என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல அவ்வளோதான் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில கதவை வேற மூடிட்டான் நம்ம சோழி முடிஞ்சிச்சு ஆய் அண்ட் வெல்கம் பேக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காது அஃபிக்ஷன் மோர் தமிழ் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி என்ன கேம்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் செவன் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கலனா மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ வந்து ஜேவோ மைக்கோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டை தேடிட்டு இருக்காங்க அவள் எங்கேயோ போயிட்டா ஆனால் அவள் எங்கே போனான்றதை கண்டுபிடிக்க பார்க்குறாங்க லிஸ்ட் கடைசியாக எந்த பைப்பில் இறங்கினான்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு பேரும் யோசிக்கிறாங்க அதுக்கு ஜே என்ன சொல்கிறான்னா அவள் வந்து ப்ளூ பைப்பில் தான் போனான் அப்படின்றத சொல்கிறான் இவன் இந்த இடத்துக்கும் இவனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் உட்காந்து கண்ணை வச்சு விளாண்டுட்டுருக்கான் என்ன பண்ணுறான் ஒரு மாதிரி பாவமாக பார்க்குறான் நான் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்றத யோசிக்கிறான் போல் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் உடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் மைக்கு உடச்சது காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு ஸ்கிரீன் ஆட் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து ஜே பார்த்து சொல்கிறான் இந்த மாதிரி மைக் வந்து பாரு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பைப் எக்ஸ்ட்ரா பைப் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓ சூப்பர் இது மூலியமாக நான் வந்து லிஸ்ட்டை போய் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு மைக்கு கிளம்பிட்டான் நான் கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடுவேன் லிஸ்ட்டை அது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே நான் எப்படியாவது போயிடுறேன் நீ அதை பார்த்துட்டே இரு அப்படின்னு ஜே கிட்ட சொல்லிவிட்டு மைக் கிளம்புறான் அந்த இடத்த விட்டு இதுக்கு மேலே என்ன நடக்குதுன்றத கேம் பிளேயில் பார்ப்போம் இந்த ப்ளூ பைப்பில் இப்போ வந்து மைக்கு கீழே இறங்க போகிறான் லெட்ஸ் கோன்னு உள்ளே இறங்கிட்டான் இப்போ வந்து அது என்ன பண்ணிட்டான்னா ஜே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் அந்த பைப்பை வேறு யாரும் வந்து போயிடக்கூடாதுன்னு இப்போ லிஸ்ட்டு வந்து எங்கே இருக்கானா லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்க ஒரு ப்ளேஸில் இருக்கா இப்போ கேமில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லிஸ்ட்டு இந்த இடத்த விட்டு எப்படி தப்பிக்கிறா அதே நேரத்தில் மைக்கும் லிஸ்ட்டும் ஒன்றா எப்படி செய்கிறாங்கன்றது தான் கேம் பிளேயில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து தப்பிக்கணும் இது ஏதோ இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது இதை அழுத்துவோம் அங்கே வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கிளை நம்ம எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணும் போல் போ போய்ட்டு இங்கே தான் இருக்குது கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கிள் இருக்க ஷேப்பில் இருக்க அந்த இது வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு வழி ஓப்பன் ஆகிருக்கு போல் இங்கே இந்த டோர் இல்லை இது உள்ளே பூந்து பார்ப்போம் இந்த வழி தான் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இங்கே ஏதோ ஃபோட்டோலாம் மாட்டி வச்சுருக்கானுங்க இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகலை இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் இந்த கேமில் செக் பண்ணாமல் ஆடணுன்னா அவ்வளோதான் ஏதோ ப்ரோட்டீன்ஸ்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு இதை எடுத்துப்போம் இப்போ கீழே போவோம் ராடு வேறு வந்துடாமல் இருந்துடணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ராடிக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோன்னா அவ்வளோதான் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இங்கே தான் தேவைப்படும் உள்ளே ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஆய்வு கூட மாதிரி அதில் போயிட்டு இன்செக்ட் பண்ணோம் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இங்கே எலிக்கு பேர் வைக்க சொல்லியிருக்கானுங்க நான் அந்த எலிக்கு ஃபிக்ஷன் பேர் வச்சுட்டேன் நம்ம சேனல் பேரே வச்சுட்டோம் ஃபிக்ஷன்னு எலி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த எலியும் நம்மளுக்கு உதவும் இப்போ நம்ம வந்து வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கீ கார்டுன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது இதோ இந்த கீ கார்டு வந்து இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நோட்டில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா அதாவது வந்து ராடு வந்து மறந்துடுவான் போல் நிறைய விஷயத்த அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டவுனில் இருக்க ஒரு பார்க்கிங் லாட்டில் வந்து இதோட கீ கார்டோட சாவி இருக்குது அதை போயிட்டு எடுத்துக்கோ அப்படின்றத அந்த நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து மைக் வந்து இந்த சைடில் இருக்கானா லிஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் இருப்பா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்று சேர்க்கணும் அதுதான் கேமு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு வழியில் வந்து ஒன்று சேருவாங்க அதை தான் நம்ம கேம் பிளே மூலியமாக பண்ணி கடைசியாக ரெண்டு பேரையும் ஒன்று சேர்ப்போம் இப்போ அதுக்கான வழிகளை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான்னா லிஸ்ட்டு டே ஜே எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா அப்படின்றா அதே மாதிரி எனக்கு கீ கார்டு தேவைப்படுது அதை எப்படியாவது எடுத்துக்கொடு அப்படின்னு சொல்கிறா ஜே கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போது ராடும் டவுனுக்கு கிளம்புறான் இது எப்படி ஒரே மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ராடை எப்படியாவது தடுக்கணும் இல்லை அவன் அந்த கீ கார்டை
ஏறிட்டு எப்படியாவது கீ கார்டு எடுத்துருவோம் அதாவது இந்த கேமில் வந்து மொத்தம் மூணு பேர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம சார்லி அப்புறமா நம்ம மைக்கு அப்புறமா லிஸ்ஸு மூணு பேருமே ப்ளே பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் ப்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யாராக விளையாட போகிறோன்னா சார்லியாக விளையாட போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கீ கார்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு நோக்கம் இங்கே பாருங்கள் அந்த சேஃப் பாக்ஸ்லேருந்து கீ கார்டை எடுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே வந்திருக்கோம் அதாவது ஐஸ்கிரீம் ஒன்றில் இந்த இடத்துக்குள்ள தான் நம்ம வந்திருப்போம் இப்போ நம்ம எப்படியாவது கீ கார்டை கண்டுபிடிப்போம் ராடு வேறு எங்கே இருக்கான்னு தெரியல அவன் கண்ணில் மாட்டக்கூடாது மாட்டாமல் எப்படியாவது கீ கார்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஏதாவது இருக்கா இங்கே ஏதோ இருக்குது ஆ ஏதோ ஒரு சாவி கண்டுபிடிச்சிருக்கு சியான் கீ வந்தோடனே ஒரு சாவி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சியான் கீன்ற சாவி இதை திறந்து பார்ப்போம் உள்ளே வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு லாக்கரை கண்டுபிடிக்க சொன்னானுங்க லாக்கர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே ஆ கண்டுபிடிச்சாச்சு லாக்கரு ஒரு வழியாக சியான் கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ரெண்டு கீ தேவைப்படுது ஒன்று பிங்க் கலரில் இருக்குது இன்னொன்று எல்லோ கலரில் இருக்குது அது எங்கன்றதை போய் தேடுவோம் எங்கடா வச்சுருக்கீங்க கீயை இது ஏதோ எயிட் பால் ஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது இதை எடுத்துப்போம் உதவும் போல் அவன் வேறு எங்கே போனான்னு தெரியல ஆளை காணும் வந்திருப்பான் இந்த நேரத்துக்கு ஆ இங்கே உட்காந்து கிளீனிங் வேலை செஞ்சிட்ருக்கான் அப்படியே அவனை கண்டுக்காம இதில் ஏதோ தேவைப்படும் போல் இந்த லிஃப்ட் பண்ணும் போல் உள்ளே ஏதோ இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு கீ இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே இவனை பார்க்காத மாதிரியே போயிடணும் என்னடா மேலே உட்காந்து தட்டின்னு இருக்க இங்கே ஒரு ஆள் போயிட்டுருக்கான் அது கூட தெரியாமல் உட்காந்து மேலே தட்டிகிட்ருக்கான் உள்ளே போவோம் இது எங்கே உதவும்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஸ்டாலின் இன்னொரு இடம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் போய் உதவும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கேயே வச்சுருக்க மாட்டானுங்க இவனுங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் வெவ்வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்டாலுக்கு வந்தாச்சு அடுத்து இன்னும் ரெண்டு கீ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் அந்த கீ கடை எடுக்க முடியும் வந்துரை கிந்திரா போகிறான் எடுத்தோன்னே இங்கே நிற்கிறான் பாருங்கள் எப்படி நிற்கிறான் பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆ வரான் வரான் பார்த்துட்டான் அதான் எப்படி பார்க்காம இருப்பான் ஆ இங்கே ஏதோ ஒரு உட்டன் பாக்ஸ் மாதிரி காமிக்குது அதை தட்டுவோம் வந்துரை கிந்திரா போகிறான் பின்னாடி வந்துட்டான் நல்ல வேலை ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் எஸ்கேப்பு கேக்கை தூக்கி போடுவோம் ஐயோ மிஸ் ஆகிட்டானே கேக்கில் ஏன்டா கிர் டே கேக்கில் விழுந்து வருவன்னு பார்த்தா எவ்வளோ எதிர்பார்ப்போடு இருந்தேன் இப்படி பண்ணிட்டேடா கீயை சீக்கிரமாக எடுப்போம் பிங்க் கலர் கீ கிடச்சிருச்சு ரெண்டாவது கீ கிடச்சிருச்சு இது பேர் மேக்னெட் ஆக்கி இப்போ வந்து இவனை கேக்கில் விழ வைக்கணும் வாடாடே வாடாடே மங்குஸ் மண்டே அங்கே வா இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா அவ்வளோதான் வாரிட்டு உழு டிசைனாக உழுவுறாரு உழுந்தால் கூட இதை தூக்கி போடுவோம் இன்னும் ஒரு கீ கண்டுபிடிக்கணும் இன்னும் அந்த காரை லிஃப்ட் பண்ண தேவை ஆஹா அடுத்தடுத்து கிடைக்கிது ஹைட்ராலிக் ஜாக்கும் கிடச்சிருச்சு இப்போ போவோண்டா போயிட்டு அந்த காரை லிஃப்ட் பண்ணுவோம் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க மூணாவது கீயும் எடுத்துருவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அநேகமாக அதுக்குள்ளே தான் கண்டிப்பாக அந்த கீ இருக்கணும் எல்லோ கலர் கீ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சியான் கீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிங்க் கலர் கீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் எல்லோ கலர் கீ மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங்கு அது கண்டிப்பாக அந்த கார் கீழே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீயை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த இடத்துல இன்னும் நீங்கள் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் அதை பார்த்துட்டு வந்து பாருங்க அப்போதான் ஸ்டோரி லைன் முழுசாக பிடிக்கும் போயிட்டு இந்த மேக்னெட் ஆக்கியை போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் எங்கே ஆ இன்னும் ஒரே ஒரு கீ தான் எல்லோ கீ தான் இப்போ போயிட்டு ஹைட்ராலிக் ஜாக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த காரை லிஃப்ட் பண்ணணும் லிஃப்ட் பண்ணால் மூணாவது கீயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்குள்ளே பார்த்துட்டான் வாடாடே கேக்கு 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 தான் உனக்கு பேசும் என்னடா டிசைன் டிசைனாக விழுவுற மூஞ்ச காமி நல்லா மாஸ்க்கு போட்டு ஊரே ஏமாற்ற வேண்டியது ஐஸ்கிரீம் செய்கிறேன் ஐஸ்கிரீம் செய்யணும்னு ஊரில் இருக்க பசங்களை ஃபுல்லாக கடத்துற நீ கடத்தல் தொழில் பண்ணுறியா நில் உனக்கு இருக்குது இதை லிஃப்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இந்த கீ இங்கே தான் இருக்கணும் கடவுளே ஆஹா கிடச்சிருச்சு ஒரு வழியாக இந்த கீயும் கிடச்சிருச்சு இன்னும் ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு அவன் ஏந்திரிக்க மாட்டான் அதுக்குள்ளே இதிலேருந்து எப்படியாவது எடுத்துடணும் அந்த கீயை எங்கடா அந்த சேஃபு இந்நேரம்னு பார்த்து அந்த சேஃப் கிடைக்க மாட்டேது ஒரு வழியாக கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இங்கே ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது அந்த நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இது இருக்குன்னா ஒரு அதிசயமான குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ராட் அண்ணாச்சு தான் இது ஈவல் நன்னோட இந்த ஸ்டோரி கனெக்ட் ஆகும் ஆமாம் ஈவல் நன்னோட நம் மகன் தான் நம்ம ராடு
நான் இதை தூக்கி இந்த ப்ளூ கலர் இதில் போடுறேன் அதை எப்படியாவது எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்லி அதை தூக்கி போட்டான் ஏதோ பாட்டு பாடிட்டுருக்கான் சோத்துக்கு சேர்த்தவன் கேட்க பார்த்துட்டான் கேட்க பார்த்துட்டு ஆஹா நான் ரொம்ப காலமாக கேக்கே சாப்பிட்டது இல்லை எனக்கு இன்றைக்கி ஃபுல் மீல்ஸு தான் சொல் இன்னமும் கேக்கே சாப்பிடாத மாதிரி கேக்கை இந்த மூக்கு மூக்குறான் ஒரு வழியாக மைக் கிட்ட கீ கார்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த கீ கார்டை வந்து ரெண்டு விதத்துலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இந்த கீ கார்டை மைக்கும் யூஸ் பண்ணுவான் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து லிஸ்ஸும் அந்த சைடில் யூஸ் பண்ணுவான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கீ கார்டு வந்து லிஸ்ட் கையில் தான் வந்திருக்கு போல் மைக் கையில் வரல இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த கீ கார்டு எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுமோ அங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கீ கார்டை வந்து நம்ம மைக்கு கிட்ட கொடுக்கணும் இந்த கீ கார்டை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆல்ரெடியும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு வழியாக இந்த கீ கார்டை இங்கே வச்சுட்டோம் இன்னொரு இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதே இடத்துல இன்னொரு இடத்துல இந்த கீ கார்டு யூஸ் பண்ண வேண்டியது அது என்ன இடன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே அந்த கீ கார்டை யூஸ் பண்ணணும் தெரியல இன்னொரு இடத்துல இங்கே வேறு மினி ரோபோட் சுற்றிகிட்டு இருக்கோம் அது கண்ணில் மாட்டக்கூடாது மாட்டினா சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறமா பெரிய ராடு வந்து நம்ம கதையை முடிச்சிருவோம் எங்கே இன்னொரு இடத்துல அந்த கீ கார்டு யூஸ் பண்ணோம் இங்கே நிறையா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு பிப்பட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் இந்த பிப்பட்டை எதுக்கு உதவும்னு தெரியல பார்ப்போம் அதே மாதிரி நம்ம போட்டு வச்ச ப்ரோட்டீன் இங்கே தான் இருக்குது அந்த மிஷினில் போயிட்டு இந்த ப்ரோட்டீனை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் எது இது கிடச்சதோ அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இல்லைனா நாலு பின்னே பிரச்சனை ஆயிரும் இன்னும் ஒரு இடத்துல ஏதோ வந்துருச்சு மினி ராடு நம்மளை பார்க்கல போல் அப்படியே சைலண்ட்டாக திரும்பிடும் இதுக்கும் அந்த ராடு மாதிரியே காது கேட்காது அதே மாதிரி கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்கி இருக்கும் அதனால் நம்மளை ஒழுங்காக பார்க்காது எந்த இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல இங்கே தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் இங்கே இல்லை ஆ அங்கே தான் பார்த்துட்டோம் ஒரு வழியாக யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் ஆ அப்டேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ரெண்டுன்னு காமிச்சிருச்சு இப்போ போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த கீ கார்டை வந்து மைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் கீ கார்டோட யூசேஜ் வந்து இங்கே முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கேண்டி கிடச்சிருக்கு இந்த கேண்டி வந்து எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் வச்சுப்போம் இங்கே வேறு மினி ராடு நீண்டுட்டுருக்கே கேண்டியும் எடுத்து வச்சுப்போம் அப்புறமா அங்கே போய் தேட முடியாது கேண்டியெல்லாம் என்னால் இங்கே வேறு இருக்குது இந்த ரூம் வேறு க்ளோஸ் ஆகி இருக்குது உள்ளே மாட்டிப்போம் அதனால் கேண்டி எடுத்து வச்சுப்போம் இது வேறு அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு வழியாக வந்துட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்சு கேண்டி வந்து மைக்கு ரூம் இருக்குல்ல அதில் இருக்க ஒரு கன்று இருக்கும் அந்த கன்று உடஞ்சிருக்கும் அந்த கன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேண்டி தேவைப்படும் ஆமாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு அதுதான் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கேம் ப்ளே பார்த்துட்டு தான் இதை வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் வாட்டி ப்ளே பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் தான் இது பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு வழியாக கேண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டாச்சு அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு கீ கார்டு கிடச்சிருக்கு இந்த கீ கார்டும் மைக் ரூமில் தான் இதோட யூஸ் ஆகும் மைக்குக்கு இந்த கீ கார்டையும் கேண்டியும் போய் கொடுக்கணும் இப்போ லிஸ்ட்டு சைடில் இருக்க பார்ட் ஆஃப் ப்ளேம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஓரளவு முடிச்சிருக்கோம் லிஸ்ட் சைடில் இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து இங்கே வேறு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணுமா இங்கே வேறு எதுவும் அவ்வளோவா இப்போதைக்கு கண்டுபிடிக்க வேணாம் இப்போ வந்து இந்த கார்டை வந்து நம்ம மைக் சைடில் வச்சு இதை அழுத்துனோன்னா மைக்காக மாறிடும் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கல இந்த டெக்னாலஜி இப்போ வந்து இந்த கீ கார்டு ஏதோ இந்த கன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கன்னுக்கு தான் இந்த கம்மு மாதிரி இருக்க விஷயம் தேவைப்படும் அதனால தான் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த கன்னை போய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கன்னு வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ராடு தலையிலே சுடுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கன்னை வச்சுருவோம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா கன்னை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து திரும்பி லிஸ்ட்டுக்கு கால் பண்ணி அந்த பக்கம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படி அழுத்துவோம் அழுத்துட்டு லிஸ்ட் சைடில் வந்தாச்சு இப்போ இந்த கேண்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேண்டியை வந்து நம்மளுக்கு மைக்கு கிட்டே கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த கேண்டி அவசியம் அதனால் இந்த கேண்டியை வச்சுட்டு இந்த கார்டை இப்போதைக்கு கீழே போட்டுருவோம் போட்டு மைக்கா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த கம்மை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லிஸ்ஸாக மாதிரி இந்த கீ கார்டையும் மைக் சைடில் அனுப்பிடுவோம் ஏன்னா இப்போ மைக்குக்கு தான் நிறைய வேலை இருக்குது லிஸ்ட்டை விட
எங்கேருந்து வருவானே தெரியாதுன்னு பின்னாடியே ஓடி வரான் மங்கூஸ் மாட்டேன் ஒரு வழியாக கோகோனட் ஆயில் கிடச்சிருக்கு இந்த கோகோனட் ஆயில் வந்து எங்கே தேவைப்படும்னா இதுவும் கண்ணுக்கு தான் தேவைப்படும் இது வேறு நம்மளை பார்த்துருச்சு ஐயோ சுற்றி சுற்றி பார்க்குதுங்களே திரும்பி நம்மளை துரத்திக்கிட்டு தான் இருப்பான் அவன் ஏன்னா இதுங்க சைரன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த வழியாக வந்துடுவோம் ராடு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோகோனட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும் அதுக்குள்ளே ராடு வந்துடாமல் இருந்துக்கிட்டோம் ஒரு வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கண்ணு எலக்ட்ரிக் கன் கிடச்சிது இனிமேட்டு வாடாடே மண்டையில் அடிக்கிறேன் அவனே மாட்டினேன் வா 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 போ மண்டையில் போடு என்ன தைரியம் உனக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு மேலே லீக்கேஜ் மாதிரி ஏற்பட்டுருக்குல்ல இதை உடச்சி விடணும் பெரிய லீக்கேஜ் ஆகணும் அதை கரெக்டாக என்ன பண்ணணும்னா இதை அடிக்கணும் அந்த இதிலே அடிப்போம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் இதில் கொடுக்கணும் கொடுத்தா என்ன ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை உடைக்கணும் நம்ம இன்னொரு வாட்டி அடித்து பார்ப்போம் இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுவோம் கரெக்டாக இந்த வாட்டி உடஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை தான் ஐயோ ஐயோ இன்னொரு வாட்டி அடித்தா வேஸ்ட்டாக தான் போயிடுச்சு இந்த வாட்டி இந்த வாட்டி வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு என்னடா உடையவே மாட்டுது ஏன்டா டே எனக்கு மாட்டுற இப்படி பண்ணுறீங்களாடா உடையவே மாட்டுது இது ராடு இங்கே தான் படுத்து கிடக்கிறான் எப்போ எழுந்திரிப்பான்னு தெரியாது இவனை நம்பவே முடியாது அடுத்து வேறு ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் இன்னும் நம்ம கீ கார்டு வேறு யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை வேறு யூஸ் பண்ணாமே இருக்கும் வேறு இங்கே ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி என்னென்ன தேவைப்படுதுன்றதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே மினி ராடு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆ இந்த இடத்துல தான் கீ கார்டு தேவைப்படும் ஆடா பாவீங்களா இது வேறு ஓடி வருதே இப்போ தான் ஒன்று இது பண்ணிச்சு அதுக்குள்ளே இன்னொன்று ஓடி வருது நல்ல வேலை மாட்டில் மாட்டினா நம்ம கதை என்ன ஆகுறது சல்லி சல்லியாக நொறுக்கி இருப்பானுங்க இப்போ கீ கார்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் கீ கார்டு எங்கே இது வேறு பாவமாக பார்த்துட்டு உக்காந்துட்டுருக்கு காப்பாற்றுறேன் கவலைப்படாதே நான் இருக்கேன் போயிட்டு இந்த கீ கார்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே ராடு வந்துடக்கூடாது வந்துட்டான் வந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டானா ஐயோ எப்படியாவது எஸ்கே போனோமே பக்கத்துலேயே வரானே எங்கேருந்துரா பார்க்குறீங்க ராடு பின்னாடியே மினி ராடும் ஓடி வருது இது வேறு புகஞ்சு போயிடுச்சு அப்பயே சொன்னேன் என்னை தொடாத தொடாதுன்னு என்னை தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும்னு சொன்னேன் கேட்டியா நீ ராடு வேறு தொத்திட்டு வரான் அவங்ககிட்ட இருந்து வேறு தப்பிக்கணும் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியல ஏதாவது கிடைக்கும்னு பார்த்தா எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேது இங்கே ஏதாவது இருக்கா இதுக்குள்ளே இந்த ரூம்குள்ளே எதுவுமே இல்லை இந்த ரூம்குள்ளே ஆ இந்த ரூம்குள்ளே போகவே இல்லை இது வந்த இடம் இது கிடையாது ஆ இந்த ரூம்குள்ளே கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து ஆயில் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிப்பட் தேவைப்படுது பிப்பட் வந்து லிஸ்கிட்ட தான் இருக்குது லிஸ்ஸை போய் எடுத்துகிட்டு வர வைப்போம் அந்த பிப்பட்டை அழுத்துவோம் லிஸ்ஸாக மாறிட்டோம் போயிட்டு பிப்பட் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து மூளை ஒன்று இருக்கும் அந்த ரோபோட்டுக்கு தேவையான மூளை ஒன்று இருக்கும் அதையும் இங்கே வந்து எடுக்கணும் அப்புறமா பிப்பட்டையும் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிப்பட்டை கண்டுபிடிப்போம் பிப்பட் இங்கே தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே போயிட்டு பிப்பட்டை எடுப்போம் எங்கடா பிப்பட்டு எங்கே வச்சேன் எங்கே 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 ஆ கிடச்சிருச்சு பிப்பட்டு பிப்பட்டை எடுத்துக்கிட்டாச்சு பிப்பட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ வந்து நம்ம மைக்கு கிட்டே கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த மூலையும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருவோம் எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்குள்ளே ராடு வந்து நம்மளை பிடிச்சிருவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பிப்பட்டு இங்கே வச்சுருவோம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மூலையும் இப்போ போய் எடுத்து வச்சுருவோம் எதுக்கு அப்பப்போ ஓடிக்கிட்டு மூளையை எங்கே பதுக்கி வச்சுருக்கான்னு தெரியலையே அவனுக்கே மூளை இல்லை மூளை எங்கே பதுக்கி வச்சுருக்கான்னு தெரியல எங்கள் மூளை மூளை எங்கே போய் தூக்கி வச்சுருக்கான் இங்கே இல்லை வந்துட போகிறான் எப்போ வருவானே தெரியாது திடீர்னு வந்து நிற்பான் ஆ கிடச்சிருச்சு மூளை பிரெயின் இன்ன ஜார் ஒரு வழியாக மூளையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வைப்போம் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் எங்கெங்கேயோ வச்சுருக்கான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டப்பு டப்புன்னு மூளை எங்கே வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவனுக்கு வந்து பிப்பட்டை அனுப்பி விட்டுருவோம் பிப்பட்டை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கூடாடி பிப்பட்டை எடுத்துக்கிட்டாச்சு பிப்பட்டை எடுத்துருவோம் இப்போ இந்த பிப்பட் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோன்னா ஆயிலை ஃபில் பண்ணோம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது எப்படியாவது ஃபில் பண்ணிடுவோம் அதுக்குள்ளே ராடு பார்க்காம இருந்தால் சரி டப்பு டப்புன்னு ஃபில் பண்ணிடுவேன் பிப்பட் ஃபுல்லாக ஆயிலை இந்த ஆயில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ரோபோட்டில் இது பண்ணணும் ரோபோட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஆயிலை ராடே வந்துடாத சொன்னபடி கேளு என் பக்கத்தில் வராத வந்துட்டான் பார்த்தீங்களா என்ன அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு போல் ராடுக்கு எப்பயுமே என் பக்கத்தில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அது முடியாது ஓடிட வேண்டியதான் போயிட்டு இதில் ஊற்றுவோம் இந்த ஆயிலை ஊற்றுறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ண
இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டாக மாறுவோம் அப்புறமா யோசிப்போம் இப்போ இந்த பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வைப்போம் மைக் கிட்ட கொடுப்போம் இந்த பாட்டில் ஏன்னா வந்து ரோபோட்டுக்கு இந்த பாட்டிலும் தேவைப்படும் இதுதான் பிரெயினு இந்த பிரெயினை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம அந்த ரோபோட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மினி ராடுக்கு போய்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் எங்கே ராடு இருப்பானே எங்கேயாவது இங்கே தான் இருப்பான் இங்கேயோ அங்கேயோ தான் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பான் அவனை விட மினி ராடு தான் ரொம்ப பிரச்சனை சொன்னோடனே வந்து நிற்கிதுங்க எங்கே இது தான் வருதுங்கன்னு தெரில பேரை கூப்பிட்டோன்னே வந்துடும் போல் மினி ராடுன்னு ஒன்று இங்கே தான் வருது அப்படியே பார்க்காத மாதிரியே போயிடுவோம் கத்திடுச்சு இங்கே பார் இதுவும் கற்றுது பார் என்ன மாட்டி விடுறதுக்குன்னே வருதுங்க போல் ஒரு வழியாக வந்துட்டோம் பிரெயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் இந்த ப்ரோட்டோ டைப்புக்கு ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமே வந்துடுவானே அவன் பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டான் பிப்பட்ட வேறு எங்கேயோ தூக்கி போட்டேன் பிப்பட்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே பிப்பட்டு வேறு இப்போ நம்மளுக்கு தேவை எங்கடா பிப்பட்டை போட்டேன் ஏன்னா வந்து பிப்பட்டில் வந்து நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ட் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுக்க வேண்டியது இருக்குது இங்கே ஏதோ காமிக்குது பாஸ் ஐட்டம் டூ எதுவுமே பாஸ் பண்ணுறது கில்லடா என்கிட்ட இப்போ இப்போதிக்கு ரெண்டும் ஜோடி போட்டுட்டு சுற்றுது பின்னாடியே ராடு வரோம் வாடாடி மாமனே வாடா கேட்க வைக்கிறேன் கேக் இல்லை ட்ராப் இது கேக் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் காமெடியாக விழுவோம் ஆ பிப்பட் கிடச்சிருச்சு இன்னும் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கலையே ஆ கிடச்சிருச்சு இதை தாண்டா தேடிகிட்டு இருந்தேன் கொடுங்கடா எப்பா இந்த வாட்டி உடைக்கிறேன்டா இப்படியாவது மாமனே இந்த வாட்டி அடிக்கிற அடியில் பொல பொலன்னு ஊற்றும் பார் போடு ஒரே அடியில் ஊற்றிடுச்சு இப்போ ஃபில் பண்ணணும் இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை ஃபுல்லாக இந்த பிப்பட்டில் ஃபில் பண்ணிவிட்டால் அதில் போய்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படியே இது எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு லிஸ்கிட்ட கொடுத்துடணும் ஏன்னா இது வந்து லிஸ்க்கு தான் உதவும் போவோம் போய்ட்டு லிஸ்கிட்ட கொடுப்போம் எங்கடா இந்நேரம்னு பார்த்து கதவு வர மாட்டுது ஆ வந்துருச்சு இதை போய்ட்டு லிஸ்கிட்ட கொடுப்போம் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் நம்ம காப்பாற்றி வெளியே போக போகிறோம் இதை போய்ட்டு லிஸ்ஸாண்ட வைப்போம் வச்சு லிஸ்ஸுக்கு அனுப்புவோம் இப்போ நம்ம லிஸ்ஸாக மாற போகிறோம் மாறியாச்சு இப்போ இந்த இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த மிஷினில் போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் அதில் மொத்தம் மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தேவை ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரோட்டீன்ற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் போட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ட் இங்கே இருக்குது நம்ம கையில் அதை போய்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வேறு மினி ராடு வந்துருச்சு எங்கே இருந்தாலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குங்க அப்படியே பார்த்துருக்கணும் இது அந்த பக்கமாக போனோன்னு நம்ம உள்ளே போயிடணும் ஏன்னா இப்படி பொறுமையாக நடக்குது ஆமாம் மாதிரி நான் எப்போ உள்ளே போகிறது இப்படி நடந்தால் நம்ம பக்கம் தான் வருது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு போயிடும் நல்ல வேலை பார்க்கல பாத்திரம் மூலம் என்னமோ பயந்தேன் பார்க்கல இப்போ போய்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமாக ராடு வந்துறதுக்குள்ளே இதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிடணும் எதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணணுன்னு தெரியலையே இது வந்து ஸ்டெபிலைசிங் லிக்விடு ப்ரோட்டீன் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியாச்சு இது தான் மிக்சராக இது தான் அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டு ஒரு வழியாக ஆட் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அந்த ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்ம லிஸ்ஸுக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அந்த ஒன்றுக்கு என்ன தேவைப்படும் ஆ அந்த ஒன்றுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கண்டு தேவைப்படும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்யூஸை சரி பண்ணோம் மைக்காக மாறும் மைக்காக மாறி அந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்போம் எங்கடா அந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணு இந்நேரம்னு பார்த்தா அந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணை காணும் போய் தேடணும் எலக்ட்ரிக் கண்ணு எங்கள் எலக்ட்ரிக் கண்ணு எங்கே இங்கே தானே வச்சுருந்தோம் ஆ கிடச்சிருச்சு எலக்ட்ரிக் கண்ணு மினி ராடு வேறு பார்த்துருச்சு பார்க்கலையா நல்ல வேலை பார்த்துறோமோன்னு என்னமோ பயந்துட்டேன் பார்க்கல போய்ட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணை போய்ட்டு லிஸ்கிட்ட கொடுப்போம் வைப்போம் இங்கே நம்ம இப்போ லிஸ்ஸாக மாறிடுவோம் மாறிட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் கண் எடுப்போம் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணை வச்சு ஃப்யூஸை சரி பண்ணுவோம் ஃப்யூஸ் எங்கேன்னு தெரியலையே ஃப்யூஸை வேறு மறந்துட்டேன் எங்கே இருக்குன்னு தெரில கண்டுபிடிப்போம் ஃப்யூஸ் தானே இங்கே வேறு மினி ராடு போய்ட்டுருக்கு அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே பின்னாடி போவோம் எல்லாம் சைரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே பின்னாடி போவோம் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஃப்யூஸ் எங்கேன்னு தெரியலையே இங்கே ட்ராயர் இருக்குது இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது கிடைக்குதானே ஒரே பாட்டில் பாட்டிலாக தான் இருக்குது எதுவுமே கிடைக்க மாட்டுது ஃப்யூஸ் எங்கடா ஆ பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு ஃப்யூஸை தேடிகிட்டு இருக்கோம் அடி கரெக்டாக அடி ஒரு வழியாக அடிச்சிட்டோம் இந்த டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ளே தான் அந்த மூணாவது ஆ கிடச்சிருச்சு மூணாவது இன்க்ரீடியன் கிடச்சிருச்சு ஸ்டெபிலைசிங் லிக்விடு இதை போய்ட்டு இப்போ ஃபீல் பண்ணுவோம் பார்த்துருச்சு அ
ரெண்டு ஒன்று மூணுன்னு அழுத்துவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டுன்னு ஒன்று அழுத்திட்டேன் அழுத்தி விடுவோம் ஏதாவது ஒர்க் செய்தான்னு பார்ப்போம் தப்பாக அழுத்திட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஆகாது ஒன்று ஒரு வாட்டி பார்த்துப்போம் ரெண்டு ப்ளூ ஒரு பிங்க்கு திரும்பி மூணு க்ரீனு என்ன மறந்து போயிடுது தப்பு எல்லாமே போட்டதெல்லாம் அழிச்சிட்டு முதலேருந்து போடுவோம் இப்போ கரெக்டாக போடணுடா ரெண்டு இதில் ஒன்று ஒன்று அழுத்துரா ஐயோயோ எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல இந்த மினி ராடு கற்ற ஆரம்பிச்சிடோமே அவன் வேறு பின் இதை வந்துட்டான் ட்ராப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் வாடாடே மங்கூஸ் மாட்டியா வாடாதே உள்ளே வாடா உள்ளே வாடா போடு இன்னும் மூணே மூணு தான் ஒன்று திரும்பி இது வந்துருச்சா எங்கேருந்து தான் வந்துங்களோ தெரியல சதி திட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஓடி வந்துருதுங்க இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆ மஞ்சள் கலரில் கரெக்டாக வந்துருச்சு இது அழுத்தி விடுவோம் இப்போ போயிட்டு எலி இப்போ போயிட்டு என்ன பண்ணோன்னா அந்த எலியும் நம்ம பிளானில் ஒரு மெம்பர் தான் போயிட்டு இந்த எலியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் எங்கே வர மாட்டேது இன்னுமோ எலி எப்படி பட்டு கிடக்கிறான் பாரு ராடு மவனே என்னென்ன பண்ண என்ன இடரா உனக்கு இருக்குது புகஞ்சு போயிருக்கீங்களா ரெண்டு பேரும் எங்கே தான் வந்த முப்பது செகண்ட் முடிஞ்சிருச்சு போல் இது தெரியாமல் நான் இந்த பேச்சு பேசியிருக்கேன் மாட்டிக்கிட்டோம் ஜெயிலில் பிடிச்சி உள்ளே போட்டானுங்க இதுலேருந்து தப்பிச்சு நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாட்டும் போது இந்த இடத்துலேருந்து சீக்கிரமாக தப்பிக்க போகிறேன் அப்படின்றத லிஸ்ட் சொல்கிறா இப்போ அந்த எலி வெளியே வந்திருக்கோம் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒயரை கட் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து லிஸ்ட்டோட வழி ஓப்பன் ஆகும் இந்த கேஜை நோத்தும் வழி கிடச்சிருச்சு வெண்ட் அடிச்சிருவோம் கீழே குடிஞ்சு வெண்ட் அடிச்சிருவோம் ஒரு வழியாக வந்துட்டோம் ராடிக்கிட்ட இப்போ மாட்டிக்க கூடாது எலி எங்கே அந்த எலியை காணுமே எந்த பக்கம் ஆ இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் கரெக்டாக இப்போ போயிட்டு உள்ளேருந்து எலியை தூக்கணும் எலியை தூக்குறதுக்குள்ளே ராடு வந்துட போகிறான் ஆ வந்துருச்சு எலி நல்லா அழகாக இருக்கு இதுதான் நம்ம பிளான் மெம்பர் கரெக்டாக உள்ளே பூந்து ஒயரை கட் பண்ணி விட்டு வெளியே வந்துடணும் புரியுதா சொல்லி வச்ச மாதிரியே செய்யணும் எங்கடா வழி கிடைக்க மாட்டுது ஆ வந்துருச்சு உள்ளே போ உள்ளே போ வேலை ஆரம்பி அப்போ தான் டோர் திறக்கும் சீக்கிரமாக போயிட்டு வேலை ஆரம்பி என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆக்குது நான் சீக்கிரமாக முடிக்கணும்னு பார்த்தேன் ஒரு வழியாக கிடச்சிருச்சு இன்னும் மைக் டோர் தான் ஓப்பன் ஆகணும் ஒரு வழியாக லிஸ்ட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து மைக் டோரை ஓப்பன் பண்ணோம் அதுக்கு போயிட்டு நம்ம மைக்கு கால் பண்ணி மைக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் போவோம் இன்னும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ரோபோட்டுக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒன்றே ஒன்று என்ன பண்ணோன்னா அந்த ரோபோட்டை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டால் மைக் டோரம் ஓப்பன் ஆயிரும் இது என்ன கன்று ஆ எலக்ட்ரோ பிளாஸ்மிக் கன்று இங்கே தான் இருக்குது போல் இந்த கன்னை திரும்பி மைக்குக்கு தான் தேவைப்படும் நம்ம இந்த கன்னை திருப்பி மைக் பேஸ்லேயே வச்சுருவோம் வச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் மைக்கா சீக்கிரமாக தட்டு ஆ மைக்காக மாறிட்டோம் இப்போ இந்த கன்னை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த ரோபோட்டுக்கு வந்து ஷாக் கொடுக்கணும் ராடு வந்துட போகிறான் நம்மளுக்கு ஷாக் கொடுத்துருவோம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதோட கேமை முடிக்க வேண்டிய தருணத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ராடு வந்துடக்கூடாது இன்னும் ரெண்டு வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் அதப்பா போகணுன்னா வெடப்பா அடிச்சு விட்ருவானுங்க பார்த்து போவோம் மினி ராடுக்கிட்டேயும் மாட்டக்கூடாது ராடுக்கிட்டேயும் மாட்டக்கூடாது அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கான் எந்த பக்கமாக போகிறானே தெரியலையே போயிட்டான் ஏதோ ஒரு பக்கமாக உள்ளே போவோம் நம்ம போயிட்டான் நல்ல வேலை போனவன் திரும்பி வந்தானா ஓட ஓட அடிப்பான் இப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்போம் கரெக்டான எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தா இதோ ஆன் ஆகிடும்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வழியாக எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்துட்டோம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஆன் ஆயிடுச்சு இது வந்து என்னென்னா அந்த ரோபோட் வந்து எந்த வழியாக போகணுன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இது வந்து கரெக்டாக நான் அழுத்துறேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த வழி இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது இதுதான் அதோடய வழி இது வந்து கரெக்டாக அழுத்தணுன்னா தான் அந்த ரோபோட் கரெக்டாக போயிட்டு அதை ஆன் பண்ணும் இல்லைனா மாற்றி ஆன் பண்ணிடும் சும்மா தான் நிற்கும் அதனால் கரெக்டாக இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வழியாக நம்ம கரெக்டாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ரோட்டோ டைப் வந்து இந்த வழியாக தான் போகணும் அப்படின்றத நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ராடை தூக்கிட்டு போயிட்டு மினி ராடை உள்ளே அனுப்புகிறோம் உள்ளே அனுப்பி டோரை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறோம் அதுக்குள்ளே பெரிய ராடு வந்துட்டான் உள்ளே வாடாடே உள்ளே வாடா மவனை எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை தூக்கி தலையிலடிகிற தப்பிக்க போகிற தருணத்துலேயே வந்து என்ட்ரி தட்டுற மண்டேலேயே போட்டுருவேன் இன்னும் அறுபது செகண்டுக்கு பெரிய ராடு வர மாட்டான் அதுக்குள்ளே இந்த ரோபோட்டை உள்ளே அனுப்பிடுவோம் ஏன்னா நம்மளாம் உள்ளே போகிற முடியாது அந்த ரோபோட் மட்டும்தான் உள்ளே போக முடியும் கரெக்டாக தான் அழு
செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸிட் டோரோட பட்டனு அதை போயிட்டு அழுத்தணும் என்ன ஆம வேகத்தில் நடக்குது அது மட்டும்தான் ஒரு குறையாக இருக்குது இந்த மினி ரோபோட்டு அதுக்குள்ளே ராடு வராமல் இருந்தால் சரி சீக்கிரமாக போ போய் அந்த எக்ஸிட் டோரை அழுத்து போ 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 ஆ போயிடுச்சு அழுத்திடும்னு நினைக்கிறேன் அழுத்திருச்சா என்ன பண்ணுது இவ்வளோ நேரம் எதையும் நோண்டுது எக்ஸிட் டோர் அழுத்த சொன்னால் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் போயிருச்சு எக்ஸிட் டோர் அண்ட போயிருச்சு மட்டன் அழுத்து அழுத்திருச்சுப்பா ஒரு வழியாக எக்ஸிட் டோர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து லிஸ்கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம் ஒரு வழியாக ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஒரு வழியாக ரெண்டு டோரும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு வழியாக நம்ம ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் மைக் சீக்கிரமாக நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போவோம் லிஸ் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சரி நீ அப்புறமா சொல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கூடையும் போய் ஜாயின் ஆகுவோம் ஏ நான் அதை எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்ல முடியாது ஆ மைக்கே தெரியுது தெரியுது குதி உள்ள குதி அப்புறம் பார்த்துப்போம் சீக்கிரமாக உள்ள குதிரா இல்லை ராடு பின்னாடி வந்துடுவான் ரெண்டு பேரும் குதிச்சிட்டாங்க ஒரு வழியாக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க போல் பின்னாடியே நம்ம தலைவன் மைக்க வந்து விழுவுறான் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் ஒரு வழியாக வெற்றிகரமா இவன் கேக்கு தான் முக்கியம்னு கேக்கே தின்னுக்கிட்டு இருக்கான் பின்னாடி ராடு வாங்கிட்டான் மாவனை இவ்வளோ நேரமாடா கேக்கு தின்னுவேன் எவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகி உட்காந்து கேக்கு தின்னுட்டு இருக்கான் டே ஓடாதரா குண்டு பயில ஓடாதரை அப்படின்னு ராடு பின்னாடியே துரத்திட்டு வரான் இவனால தான் பிரச்சனையே வருது ஃபஸ்ட்டு வாட்டியும் ராடு இவன் தான் கூப்பிட்டு வந்தான் இப்பயும் ராடை ஃபாலோ பண்ண வச்சு மாட்டை வச்சுட்டான் எல்லாத்தையும் டே குண்டு பசங்களா எல்லாம் என்னடா டோருக்கு பின்னாடி இருக்கீங்களா மாவனை நான் உள்ளே வந்தேன் நீங்கள் அவ்வளோதான் ராடு கற்றுறான் இப்போ நம்ம எப்படியாவது ராடு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அதெல்லாம் விடும் ஜே இப்போ எல்லாம் நம்ம ஒன்றா இருக்கோம் எப்படியாவது தப்பிச்சிருவோம் கவலைப்படாத அப்படின்னு மைக்கு சொல்கிறான் டே குண்டு பசங்களா ஒழுங்காக வெளியே வந்துருங்கன்னு ராடு இதோட முடிக்கிறான் இதோட நம்ம பாட்டு எயிட்டில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் நீங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்